Olá pessoal, tudo bem? Uh, hoje eu comprei umas carninhas, a gente vai limpar agora, separar tudo. Por quê? Eu acabei comprando tudo em peças, porque a gente vem tendo alguns probleminhas. A cara do moído a gente compra, olha que mói, fica meio muito sebo, sabe, essas coisas, aí eu decidi fazer tudo em casa, vou limpar as carnes, picar, moer em casa, que eu vou fazer bife, tem o frango também, tem o porco, então acompanha aí para ver o que que vai sair. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Primeiro eu vou separar o peito de frango. Eu tenho aqui quatro meio peitos. Um vou fazer bife. Então estou limpando agora meu frango. Tem um coisinho aqui. Aqui eu vou arrancar só uns bifinhos. Pronto, aqui tem quatro bifinhos. E já vou ensacá-los. Eu uso esses saquinhos de freezer, isso é uma mão na roda, gente, para lidar com carne é fantástico. Aqui, ó, quatro bifinhos. Já tem uma refeição aqui pronta. Aí, um peito, eu vou fazer ele picadinho para fazer um estrogonofe, alguma coisa assim, ainda não sei. Agora com os outros dois eu vou fazer uns cubos maiores que eu vou montar medalhão com bacon enrolado e já congelar pronto. Então, isso aqui depois eu vou temperar, enrolar o bacon e guardar. Agora eu vou só picar, depois a gente acaba. Então, esse aqui eu vou deixar aqui, depois eu vou temperar e enrolar o bacon nele. Continuando com o frango, eu tenho aqui também, ó, sobrecoxa desloçada. Ó, isso é bem legal. Eu só limpo arrancar essas gorduras, né? Essas pelanconas aqui, que não é legal. Aí eu tempero e guardo já temperada também. Life is happy, but it's so insane. We must merely make a start. E o frango, mesma coisa, vou temperar e depois guardar temperado. Deixa eu achar um pra temperar. Continuando o dia do açougue, aqui eu tenho paleta, vou limpar bem, porque eu vou moer essa paleta em casa, cansei de comprar e levar sebo para casa, eu não sei gente, se o pessoal não limpa a máquina nunca, aí mistura todas as carnes lá dentro, vira uma nhaca. Então eu vou tentar 
fazer em casa. Vamos ver o que, que vai dar. Pinos! Esse foi o cachorro arrastando o tripé. Mas é mesmo, viu? We must merely make Bom, tá aqui então a carne que eu vou moer. Ficou bem limpinha, sem gordura, sem sebo. Arranquei o máximo que deu. Aí aqui tem o um investimento da minha vida. Eu comprei uma pecinha de alcatra. Isso aqui foi um investimento, cara. Só que não é bonito também não, né? Onde estão cortando isso? Aqui. aqui. Eles estão arrancando o bico. Vamos tentar. Eu nunca sei certo o negócio do fio, gente. Pra onde que corta? Eu tenho sempre, sempre que pedir ajuda. Pra cortar a carne, cara, eu chamei a açougueira da casa, que senão estraga e me mata. Aí a Carla picou aqui, ó. Aquela peça de alcatra, ela fez bife, já bateu. Ela fez uns picadinhos. Pra fazer refogado, estrogonofe e fez aqui uns cubinhos pra gente montar espetinho e guardar que eu faço na churrasqueira elétrica tadinho, ela tava falando de pijão e com vergonha de aparecer bom, lembra do frango? tá aqui, já temperei mostarda, shoyu, chimichurri, um pouquinho de sal temperei a sobrecoxa desossada também só que agora, o, os cubos do medalhão, eu vou enrolar e guardar já congelado. Aqui eu tenho bacon fatiado. Então eu vou pegar meus cubos, ó. é rapidinho gente, é só pegar o cubinho. Enrolar bem apertado. E tá aí, olha que bonitinho que fica. Agora eu congelo eles, eu separo de 4 em 4, congelo e tá pronto. Bom, agora aqui é só empacotar tudo e depois moer a carne moída. Moer a carne que vai ser moída. Né? A gente não moe a carne moída, a gente moe uma carne para que ela se torne uma carne moída. Só a zebra. Pronto, gente, agora é hora de moer a carne. Nunca fiz no processador, vou tentar. Vamos ver o que acontece. Vamos por umas carninhas aqui. A carne diz que moe, eu não sei. Pasta, né? É, tem que bater um pouco menos. É isso que eu tava falando de lá e você não me ouviu. Mostra aqui. Olha aí. Pode até um pouquinho bater menos, né? Que bate aqui, virou um. Parece é como se tivesse passado duas vezes na, na máquina. E vai no gosto também, né? Tem gente que gosta de mais moído, tem gente que gosta de menos. A maquininha você é violenta. Ficou Nossa. bem vermelhinha, né? A Sim. carne tá fresca, diferente. A gente, a gente compra no mercado, a bicha já vem marrom. Né? Nota mental. Nunca brigar com a esposa que ela pode dar um fim no marido nessa máquina e ninguém vai nem ver. <risos> Ai, que horror. Viu? Tá cai dentro, você bate, você desce um sacolinha de lixo. É, não, eu frito e vendo hambúrguer na praia. Nossa. <risos> Foi sacado, né? Prontinho, é isso aí, meu povo. Tudo pronto, a carne moída ficou assim, ó. 
Fiz dois pacotinhos de mais ou menos meio quilo para congelar. E é isso. Fui no meu dia de açougue.